بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید دنیا بس سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوا کمزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کے پروگرام قال نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حضرت مولانا سید ایاز شاہ صاحب ہمارے معزز مکرم مہمان ہیں آج کی اس نشست کے موضوع گفتگو معاشرت میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے مبارکہ موضوع گفتگو ہے اور آج کی اس خاص نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے یتیموں کی حیثیت اور حقوق کہ یتیم یتیموں کو مذہب میں یعنی ہمارے مذہب اسلام میں کیا ان کی حیثیت ہے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے کتنی ان کو اہمیت دی جاتی ہے اور پھر ان کے وہ کون کون سے حقوق ہیں جو بحیثیت ان کے رشتہ دار ہونے کے وہ ہم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں یا پھر بحیثیت سوسائٹی ہم پر لازم ہوتے ہیں ان سب پر بات کریں گے ان شاء اللہ عزیز حدیث شامل کرتے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی یہ حدیث آپ کی خدمت پہ آئی تھی عمومی طور پہ حدیث مسکینوں یتیموں بیواؤں ان تمام جو یہ کمزور طبقات ہیں ان کو ڈریس کرتی ہے تو آج بھی یہ حدیث ان آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں اور پھر حضرت مولانا سید ایاز شاہ صاحب کے روبرو ہوتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السعی علی الرملتی والمسکین کا المجاہد فی سبیل اللہ و احسب ہو قال کل قائم لا یفتر قصہ ایمی لا یفتر حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بے چاری بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے بندے کے برابر ہے اور میرا گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اس قائم اللیل یعنی شب بیداری کرنے والا تحجد کی نماز پڑھنے والے بندے کی طرح ہے جو سستی نہ کرتا ہو اور اس روزہ مستقل روزہ گزار روزہ رکھنے والے بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی ناغا نہ کرتا ہو تو یہ حدیث ہے اور اس میں آپ فضائل آپ کے سامنے آ ہی گئے ہیں حضرت کی خدمت پہ جائیں گے مزید ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے الحمد للہ پچھلا الحمد للہ پچھلا ہمارا جو پروگرام تھا وہ ہماری سوسائٹی کے جو کمزور طبقات تھے ان کو عمومی طور پر ان کا ہم نے تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور آج ہم اسپیسیفائڈ کر رہے ہیں یعنی ان طبقات کو الگ الگ کر کے ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے جیسے یتیم آج ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے سب سے پہلے تو یہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یتیم کہتے کیسے ہیں اس کی اس کی اس کو کلیئر کرنا اور یتیم کی ڈیفینیشن جاننا بہت ضروری ہے آگے بات کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت کی روح میں چونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسان ایک معاشرے کے اندر ہی پلتا ہے اور پروان چڑھتا ہے تو اس کے اندر مختلف طبقات آتے ہیں جن میں کچھ طبقات متمول ہوتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بہت دیا ہوا ہوتا جی ہے کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمزور ہوتے ہیں کچھ طبقات دونوں کے درمیان متوسط درجے کے ہوتے ہیں تو ہر طبقے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں اور اپنے اپنی اس کے ڈائنامکس ہیں اور پیراڈائمز ہیں جس کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتا ہے تو یہ تیم جو ہے اکثر ہم نے دیکھا اور سنا اور بعض لوگوں نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ ایک چالیس سال کا بندہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یتیم ہوں تیس سال کا بندہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یتیم ہوں اور بیس سال کا بندہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یتیم ہوں تو اس میں بہت ہی واضح ہونا چاہیے انسان کو اس کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ یتیم کہتے ہیں کہ وہ نابالغ جس کے والد فوت ہو جائے اور اب تک وہ بلوغت تک نہ پہنچا ہو یعنی شرعی احکام کا مکلف نہ ہوا ہو تو اس پر یتیم کی تعریف صادق آتی ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور پھر بھی اس کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ یتیم کی کیٹیگری سے آٹومیٹکلی نکل جاتا ہے چے جائے کہ اس کے والد صاحب نہ ہوں اس کے سر پر والد کا سایہ نہ ہو لیکن وہ بالغ ہو گیا تو وہ یتیم کے اس پیراڈائم سے ہٹ گیا اور وہ مسکین میں آ جاتا ہے فقرا میں آ جاتا ہے باقی اس کی کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے لیکن وہ یتیم نہیں رہتا یتیم اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک کہ اس پر جو ہے وہ مکلف نہ ہو شریعت کے احکام کا اور وہ بالغ نہ ہوا ہو 
ٹھیک ہے یہ یتیم کی تعریف ہے بنیادی طور پر جی ٹھیک ہے جزاک اللہ تو یہ تو ایک ٹپیکل لغوی تعریف اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اصطلاحی طور پر وہ مسکین جس طرح آپ نے فرمایا یعنی اس کی طرف بہرحال وہ ایک عنصر تو سمپتی کا ہوگا کہ والد کا سایہ اس پر نہیں ہے لیکن وہ اس یتیم کی تعریف سے کیونکہ وہ اب مکلف ہو گیا اپنے اعمال کا خود سے تو یہ میں سمجھو اس سے جی بالکل ایسے ہی ہے جب وہ مسکین بن گیا تو میں کہ اس کا اس کی کیٹیگری چینج ہو گئی اور پھر شریعت نے جن دوسری کیٹیگریز کے جو محتاج ہیں اور معاشرے کے اندر ان کا کم مقام ہے پھر جس طریقے سے شریعت نے مختلف لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے تو اس کیٹیگری میں تو وہ آ جاتا ہے لیکن وہ جو یتیم کی کیٹیگری ہے اس سے وہ نکل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیموں کے کی کفالت پر فضائل بیان فرمائے ہیں اور اپنی دونوں انگلیوں کو جی ایک جی روایت کے مطابق بالکل ساتھ ملا دیا جی تھا ایک روایت کے مطابق تھوڑا سا فاصلہ کر دیا جی تھا جی کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جو یہ سو دونوں انگلیاں تو گویا کہ درجے میں تھوڑا سا فرق ہوگا یا ہو سکتا ہے درجے میں فرق نہ ہو جی جی یہ مختلف اس سے محدثین نے باتیں کی ہیں لیکن وہ مسکینوں کے الگ فضائل ہیں بالکل بالکل تو اس یہ تیم کے فضائل میں پھر وہ فال نہیں کرتے بہت شکریہ اور اس میں ایک انصر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد تو شریعت کی اگلی تعلیم یہی ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے تو ظاہر جب نکاح ہو گیا تو آٹومیٹکلی وہ اپنی ایک فیملی بن گئی اس کی اور پھر اگلی زندگی اس کی شروع ہو گئی بہت بہت شکریہ اگرچہ ہمارے ہاں ذرا آج کل شادی بیاہ کا وہ تصور نہیں ہے انیس سال سے پہلے آپ نہیں کر سکتے پاکستان میں قانون کے مطابق بھی خیر آگے چلیں گے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یتیم کی حیثیت اور حقوق ہیں تو حقوق پر میں آتا ہوں تھوڑا سا اگر کوئکلی حیثیت یعنی شریعت نے جو اس کو ایک وزن دیا ہے یتیم کو اس پر اگر تھوڑی سی روشن ڈال دیں شریعت یتیم بھی ایک ایسا حصہ ہے دیکھیں کہ اسلام کی جو ایک ایک پورا سیگمنٹ معاشرت جی پر مبنی ہے بالکل تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مذہب ایک مکمل ضبط حیات ہونے کا دعویٰ کرے جی اور اتنے امپورٹنٹ سیگمنٹ کو وہ اگنور کرے اس کے بارے میں تعلیمات نہ دے اس جی کے بارے میں کوئی انسٹرکشنز نہ ہو تو ایسے ہوتے ہیں بہت سے کہ بہت سے جوان اپنی جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں یا نیچرل مر جاتے ہیں یا ہو سکتا ہے کسی کوئی مجاہد ہو وہ اللہ کے راستے میں جی 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 یا ایسے ہم نے دیکھا کہ ہماری فوج کے کئی نوجوان آج کل جو بچھڑ پہ چلی ہوئی ہیں یہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد کا حکم کیا ہوگا ان کی جو اولاد نابالغ ہوگی وہ آٹومیٹکلی یتیم ہو جائے گی تو پھر پورا ایک سٹرکچر ہے اسلام میں کہ اس کا سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے ان کی پرورش کا اور ان کی تعلیم و تربیت کا اور ان کو اچھے مقام تک پہنچانے کا ایک معاشرے میں اچھا مقام ان کو دینے کا جی اس کا ذمہ دار کون جی ہوگا تو یہ سٹیپ وائز ہر طبقے کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں اس کے جو ہے وہ احکام موجود نہیں ہیں تو اس کے احکام موجود ہیں اور ایک دوسری غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر آتی ہے جب یتیم کی بات آتی ہے تو ہر بندہ اس کو کھانا کھلانے پہ لگ جاتا ہے کہ اس کو کھانا کھلانا ہے یتیم کا پیٹ پالنا ہے اس کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی معاشرے میں وہ بڑا ہو کر آیا معاشرے کا بوجھ وہ بانٹے گا یا معاشرے پر بوجھ بن جائے گا اس طرف کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی اسٹرکچرل ادارے نہیں ہیں اگر ہیں تو اللہ ماشاء اللہ جی 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 ایک جی آدھ ہیں الحمد للہ جامعت الرشید کے امریلا کے تحت جی ماوا ہومز کے نام سے جی ایک ادارہ جی چل رہا ہے جو کہ ان کو پورا ایک مڈل ہائی لیول پر ان کو وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ان کا مقام ہے اور سہولیات ہیں ان کی تعلیم ہے ان کی تربیت ہے ان کی جو کھیل کود ہیں ان کی صحت کے حوالے سے اور پھر آگے پورا پلان ہے ان کا ان کے انٹرپرنرشپ کا کہ ان کو کس طریقے سے اپنے پاؤں پر یہ کھڑا کرے گا تو اس طریقے سے ادارے ہونے چاہیے تو یہ صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے کہ ان کو روٹی کھلا دی اور ان کو دال چاول دے دیے اور آٹا دے دیا بلکہ ایک پورا پیکج ہونا چاہیے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت ہے بالکل طرح ان بچوں کے پیکج کی پوری تربیت کا پیکج ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ اچھا اب آتے ہیں اگلا ایک میرا سوال وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب والد کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو پہلی ذمہ داری جو اس بچے کو بچے کی بچے کی پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داری میری کوئی اٹھائے تو وہ ہوتی ہے کفالت کی تو یہ کفالت والد کے بعد کس کی ذمہ داری ہے بیسکلی اس میں اگر میں تھوڑا سا ڈیٹیلز میں جاؤں کہ یتیم کی آگے اگر ہم لے لیں تو دو قسم پہ وہ منقسم ہوتا ہے ایک وہ یتیم ہوتا ہے جس کا اپنا مال ہوتا ہے جی اور ایک یتیم وہ ہوتا ہے جس کا اپنا مال نہیں ہوتا تو جس یت جو یتیم اس کے والد صاحب کچھ مال چھوڑ کر گئے ہیں کچھ وراثت چھوڑ کے گئے ہیں اور اس میں اس بچے کا بھی حق ہے 
تو جو اس کا کفیل ہوگا اس کا ولی ہوگا جو اس وقت سب سے قریب رشتہ دار ہوگا اور قریب رشتہ داروں کا اصول یہ ہے کہ سب سے بنیادی طور پر آسابات ہوتے ہیں جی جی یعنی آسابات وہ ہوتے ہیں جو براہ راست ان کے رشتہ دار ہوں نسبا چونکہ ایک جو ہے وہ جسم کی وہ پٹھے کو کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو نسبی رشتہ دار ہوں چار طرف سے ایک اس کے والد اور دادا یہ اوپر تک اور اس کی اولاد اس کے پوچھے یہ نیچے تک پھر رائٹ سائٹ پہ اس کے والد کی اولاد یعنی اس کے بھائی یا اس کے بچے یعنی بھائی اور بتیجے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کے یعنی اصول بعید کے فروع یعنی چاچا اور چاچا زاد بغیرہ یہ چاروں قسم کے رشتہ دار ان کو عصبات کہا جاتا ہے اگر کوئی ان میں موجود ہے اس کا دادا موجود ہے تو وہ اس کا ولی ہے یا اگر اس کا جو فروعات میں سے کوئی موجود ہے تو وہ ولی ہوگا وہ نہیں ہوگا تو پھر رائٹ سائٹ پہ اس کے بھائی وغیرہ یا بتیجے وہ اس کے ولی ہوں گے دوسری سائٹ پہ وہ بھی نہیں ہے تو اس کے چچا یا اس کے چچا زاد اس کے بتیجے ہوں گے اگر ان عصبات میں کوئی نہ ہو یعنی نصبی رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو پھر زویل ارحام ہوں گے صحیح زویل ارحام اس کا پورا زویل ارحام وہ ہوتا ہے جن سے رحم یعنی والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہو یعنی مامو ہے خالہ ہے اور نانی ہے نانا ہے یہ سب ان کے وہ رشتہ دار ہیں تو پھر وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر جو اس کے بعد کی قریبی رشتہ دار ہوں گے یعنی اگر خدا نہ خواستہ یہ فوت ہو جائے تو اس کا مال کس ترتیب سے لوگوں میں بٹے گا یہ اصول ہے یہ اصول ہے جس ترتیب سے مال بٹے گا اور جو الاول فالاول زیادہ حق دار ہوگا تو اس کا بوجھ بھی اس پر زیادہ پڑے گا اور پھر اگر کوئی بھی رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کو سنبھالے ان کے لیے ادارے قائم کرے اور بیت المال ان کا خرچہ اٹھائے گا لیکن بدقسمتی سے الحمدللہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی بہاریں دیکھیں اور یہ بیت المال اور ان بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی حکومت ہو جائے لیکن ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے بیت المال نہیں ہے تو پھر جو مسلم امہ کے ریاستی جو ادارے ہیں رفائی ادارے ہیں فلاحی ادارے ہیں بیت المال تو ہے ابھی پچھلے دنوں ایک اناؤنسمنٹ بھی آئی ہوئی تھی کہ جی بیت المال نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی غریب دیکھیں مسکین دیکھیں ضرورت میں تو اس نمبر پر رابطہ کریں جی جی ان کے جو بیت المال کے چیئرمین ہیں آن صاحب ہیں کوئی ان کی طرف سے میسج تھا ہمارے سادزہ کی گروپ میں بھی تھا تو بقاعدہ ان کی طرف اناؤنسمنٹ تھی بیت المال کا تو بقاعدہ اہدے ہیں اس کی وزارت ہے مکمل ایک چیز کو زیرو سے اٹھانا بینیشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے بینیشیٹ ہو جائے تو اس کے اندر ایکسلنس کی طرف اقدام بڑھا جا سکتے ہیں بہرحال اگر کہیں جگہ پہ بیت المال نہ ہو تو پھر جو ادارے ہوتے ہیں رفائی ادارے فلاحی ادارے خیراتی ادارے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سیگمنٹ کو اون کر لیں اس کی ذمہ داری لے لیں یہ بھی نہ ہو تو پھر جو اس علاقے کے لوگ ہیں اس محلے کے لوگ ہیں اس قبیلے کے لوگ ہیں اس قوم کے لوگ ہیں اور وہ اہل علاقہ اس بچے کی ذمہ داری کو قبول کریں گے اگر کچھ لوگوں نے ان کی ذمہ داری کو قبول کر لیا تو سارا محلہ سارا علاقہ بری اس ذمہ ہو جائے گا کسی نے بھی نہیں کیا تو اللہ پاک سب سے پوچھے یعنی فرض کفایہ فرض کفایہ ہے بھی صحیح یعنی ہے کہ ہم صرف خیراتی کام نہیں ہیں ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اگر ان بچوں کو ہم ایسا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جس طرح آج ہمارے بچے استعمال ہو رہے ہیں عصبیت کے نام پر لسانیت کے نام پر مذہب کے نام پر ایون اور ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر لوگوں کے لیے ٹارگٹ آسان ہوگا ہم اگر ویکیوم دیں گے لوگوں کو جی جی کسی بھی باہر کی لوگوں کو وہ آ کے آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا اگر ہم ان کو ویکیوم نہیں دیں گے جگہ ہی نہیں دیں گے تو انشاءاللہ وہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں ایک وہ یتیم ہوتا ہے کہ جو مال چھوڑ کر ہے مرا ہے اس کے والد صاحب مرے ہیں تو یہ بچہ ہے اس کا اپنا وراثت میں مال آ گیا تو وہ ولی اس کا اس کے مال سے اس کی پرورش کرے گا لیکن شریعت کتنی خوبصورت بات کرتی ہے اس کا مال اس پر استعمال کرے گا لیکن صحیح طریقے سے استعمال کرے گا دوسرا یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے عصبات اس کے زویل ارحام جو کرشتہ دار ہیں ان کے پاس مال موجود ہے تو پھر یہ ان کی ذمہ داری میں فال کرتا ہے وہ اس پر وہ کریں گے یہ تو وہ ہو گیا پھر ایک یتیم کی قسم وہ ہوتی ہے کہ نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے رشتہ داروں کے پاس مال ہے لیکن اس کے رشتہ دار موجود ہیں تو 
پھر بھی وہ رشتہ دار اس کی کفالت اور اس کی پرورش اس کی تعلیم تربیت کی جس طرح اپنی اولاد کی کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ان پر فال ہوتی ہے صحیح. اور پھر وہ نو ہو تو جیسے میں نے بتایا کہ پھر بیت المال ہے اور پھر رفاعی ادارے ہیں اہل محلہ ہے اور اس طریقے سے یہ جزاک اللہ سٹرکچر چل رہا ہے بہت شکریہ <تصفح> اچھا <تصفح> یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی اس سے آپ نے وہ جو ڈیفینیشن بتائی تھی یتیم کی وہ مزید اچھی طرح سے واضح ہو رہی ہے وہ اس طرح کہ اب ظاہر ہے اگر کسی اور پر اگر یتیم کے والد مال چھوڑ کر نہیں گئے خدا نخواستہ وہ دوسروں پر اس کی ذمہ داری ہے مالی طور پر بھی اور شخصی طور پر بھی تو وہ کب تک مالی طور پر کون سی کوئی ذمہ داری اٹھائے گا وہ بالے ہونے کے بعد کہیں گے بھائی اب کماؤ کھاؤ اب تو آپ بڑے ہو گئے تو یہ بات یعنی اگر تو وہ یتیم رہتا تو پھر تو اس وقت بھی ان پر رسپانسبلٹی بنتی کیونکہ بحثیت یتیم ان کے پاس آیا تھا تو اب وہ چکے اس یتیم کی اس تعریف سے نکل گیا ہے تو اب وہ بھی کہیں گے کہ بھائی اب آپ کو محنت کرنی ہے یہ ہم نے آپ کو روڈ میپ دے دیا یہاں تک ہماری ذمہ داری تھی اب آپ نے خدا ماشاء اللہ جوان ہو گئے بہت شکریہ یتیم کے مال کی بات آئی آپ نے بھی اس میں اشارہ فرمایا اس طرف کہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا وہ یہاں سے یہ بتا دیجئے کہ یہ تیم تو بیچارہ بچہ وہ اس کو کیا پتا کہ کتنا مال ہے کتنا میرا والد صاحب میرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ اس کی حفاظت پر بھی ظاہر قادر نہیں ہے تو اس یتیم کی مال کی حفاظت کو کون ذمہ داری اس کے لے گا کون میں یہ میک شور کرے گا کہ اس کا مال اس کے مفادات ہی میں استعمال ہو اور آگے پیچھے نہ ہو جو فسٹ اینڈ ولی ہوگا اچھا جو ولی ہوگا اس کا وہی اس کی مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا پہلے اصل میں اس کا ایک ایک کانسیپٹ جی چلا آ رہا ہے پرانے زمانے میں عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کی شادیاں زیادہ ہوتی تھیں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے ان کے اندر باقاعدہ طور پر میراث کی تقسیم نہیں ہوتی تھی جو تو اسلام کا ایک خاصہ ہے بے کہ اس نے پوری میتھمیٹیکل طریقے سے ہر بندے کا حق واضح کر دیا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں تو الحمدللہ بالکل آسان ہو گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا جی جی بڑی بیوی کا بڑا بیٹا ہاں جی باپ کے مرنے کے بعد سارے مال پر وہ قابض ہو جاتا تھا صحیح اور وہ کسی کو حق نہیں دیتا تھا نہ اپنی سوتیلی والدہ کو نہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو سوتیلوں کو تو چھوڑے اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی بعض اوقات نہیں دیتا تھا ان کو نکال دیتا تھا گھر سے اور سارے مال پر وہ قابض ہو جاتا تھا تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا آن تو معاشرے کا تو یہ جو بڑا بیٹا ہوگا یہ باقی بھائیوں کا بھی ولی ہوگا اور اپنے جو سوتیلے بہن بھائی ہیں ان کا بھی ولی ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنی جو اس کی والدائیں ہیں مائیں ہیں سوتیلی مائیں جو ان کی بھی ذمہ داری اس پر آئے گی اور اس کا ایک متعین حصہ ہے یہ اتنا جو ہے وہ اس مال کا مالک ہے باقی اگر اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو یہ ان کی طرف سے ولی ہو گیا ولی ہو گیا ٹھیک تو یہ ان کا حصہ ان پر خرچ کرے گا لیکن ایسے خرچ کرے گا جیسے اپنے اوپر کرتا ہے نارمل ٹھیک جیسا کہ ایک عرف کے اندر ہوتا ہے اچھے طریقے سے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ یتیموں کے حوالے سے یہ بحتیاتی ہونے لگی چلی آ رہی تھی تو اللہ رب العزت نے کھل کر ایک یتیموں کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر دس نازل کی ان کلون امول الیتھم غلمن انما یا کلون فی بتون نارا سیسلون سعیرا جی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طریقے سے ناانصافی کے طریقے سے اور بے احتیاطی کے طریقے سے کھاتے رہتے ہیں تو یہ یہ لوگ اپنے یعنی جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں یا کلونا یعنی نارا کیا ہے بتون ہمنارا اپنے پیٹوں میں یہ لوگ جہنم کی آگ کو جمع کر رہے ہیں اور ان قریب اسی آگ کے اندر یہ جھونک دیے جائیں گے تو وہ تو صحابہ تھے جی بالکل وہ تو اللہ رب العزت کی ہر ایک حکم کو سر آنکھوں پر رکھا کرتے تھے ان کے دل میں اس کی جگہ ہوتی تھی تو انہوں نے اتنی احتیاط کرنا شروع کر دی اتنی احتیاط کرنا شروع کر دی ان یتیموں کے مالوں کے لیے کہ ان کی ہانڈی تک علیحدہ بنانا شروع کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال ان کے مال میں مکس نہ ہو جائے اور سیگریگیشن ہم نہ کر سکے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے نا انصافی نہ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ شریعت ایک ایسا مذہب ہے جو کہ فطرت ہے میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں اور جہاں پر حرج آتا ہے تو وہاں پر شریعت نرم پڑ جاتی ہے تو اللہ پاک نے پھر سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو باون نازل کی کہ ولا تقرب مال یتیم الا بلتی ہی احسن یہ احسن کہ آپ یتیم کے اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی مائنس مائنس ہوتا ہے تو پلس ہی آتا ہے تو یہاں بھی ولا تقرب لا آ گیا الا آ گیا تو یہاں پر ترجمے میں جب بھی بات ہوتی ہے اس کا مطلب پلس جی آ جاتا ہے لیکن جی پلس کے اندر پھر تاکید آ جاتی ہے کہ آپ یتیم کا مال صرف اور صرف اچھے طریقے سے ہی استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ اس کے یہ جذبہ بھی رکھتے ہو ہاں جی 
اور یہ صلاحیت بھی رکھتے ہو جی تو یہ تیم کے مال کے قریب جاؤ اور اس کے ڈسٹریبیوشن کرو کچھ آپ اس کے جو ہے وہ کہیں آپ کو نظر آتی ہے بزنس اپرچونیٹیز جی جی وہاں پر استعمال کرو اس کے مفادات اس کے مفادات کے لیے اس کے تعلیم کے لیے اچھے اسکول میں اس کو وہ کراؤ اگر یہ کیپیبلٹیز ہیں تو جاؤ ورنہ دستبردار ہو جاؤ اور کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دو ٹھیک ہے تو یتیم کو بھی ایک معاشرے کا ویسے ہی آپ فرد سمجھو جیسا کہ اپنی اولاد کو سمجھتے ہو وہی جذبہ ہونا چاہیے اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یتیم کو کے مال کی حفاظت کرنے کے حوالے سے اور یتیم کی کفالت کے حوالے سے اس کی ضرورت کا خیال رکھنے کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی یعنی وہ بشارتیں سنائی ہیں کہ جو یہ کرے گا تو اس کا جو مقام ہوگا تو سبحان اللہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور پھر چونکہ موضوع نہیں ہے وقت نہیں ہے تو پھر بات ہوگی انشاءاللہ رزیز بہت بہت شکریہ عزم اللہ سید ایاشہ صاحب الحمدللہ ناظرین محترم آج آپ نے گفتگو سنی اور کوشش ہم نے کی ظاہر ہے ایک محدود وقت ہوتا ہے اس میں ہر پہلو پر تفصیل سے بات کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام پہلو جو اس وقت ہمیں ایز اے سوسائٹی ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ رویے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور وہ سوالات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان موجودہ حالات میں ان کو ایڈریس کریں اور ان ان پر کچھ گفتگو ہو جو آپ تک پہنچے ہم مجھ سے محض ظاہر ہے تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے آپ کے سوالات کے جواب بھی ملے ہوں گے بہت ساری تعلیمات بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت ہم سے چاہتی ہے جو مطلوب ہے شریعت کا اور جو مال کے حوالے سے احتیاط اور وہ ساری چیزیں ہیں جو وعیدیں آپ نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا شکار ہونے سے بھی بچائے تو بس جاتے جاتے حضرت کوئی میسج دینا چاہیں میرا ایک میسج یہ ہے کہ یہ بچے ایسے ہیں کہ معاشرے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے اور وہ کسی غلط ہاتھوں میں خدا ناخواستہ چلا گیا تو یہ معاشرے کے لیے لائبیلٹی ہوگا یا ایسٹ ہوگا بالکل تو اپنے بچوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے یا ایسٹ یا لائبیلٹی بناتے ہیں اگر ہم نے اس کا خیال رکھ لیا اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں جب تک حکومت یعنی حکومت وقت اس کا کوئی خیال نہیں رکھتی تو کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور باقاعدہ اس کو ہم بطور جاب کے لیے کہ ایسے یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت انشاءاللہ کچھ جو متمور قسم کے لوگ ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ بچے جب آگے بڑے ہوں گے تو ان کے اندر یہ احساس ہوگا پھر یہ آگے اگر اچھی پوزیشن پر آئیں گے تو یہ بچے دو تین بندوں کی اور ذمہ داری لیں گے اور لیں گے تو یہ ایک چین بنتی چلی جائے گی اور یہ چین ایسے ہوگی کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوگی اگر ان بچوں کو ہم نے ایسا چھوڑ دیا گالی گلوچ بکتے ہوئے چھوڑ دیا اور ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی تو یہی بچے کل بڑے ہو کر ہم راستے میں کھڑے ہوں گے یہی سنیچرز ہوں گے یہی کلرز ہوں گے یہی چور ہوں گے یہی اچکے ہوں گے یہی ڈاکو ہوں گے اور یہی لوگ معاشرے کا امن خراب کریں گے تو آج اگر کوئی بچہ لاوارس ہے یتیم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے تو بطور معاشرہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لائبیلٹی کی بجائے معاشرے کے لیے ایسٹ بنانے پر توجہ دیں جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اور جب ہم یتیم کی کفالت کی بات کرتے ہیں تو پہلی والی بات حضرت کے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صرف روٹی ٹکر کی بات نہیں ہوتی ہے وہاں پہ اور صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہماری جیب سے کچھ نکلنا ہی ضروری ہے ہر بندے کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف انداز سے ایک یتیم کی ایک بے سہارا بچے کی خدمت کر سکتا ہے کوئی تعلیم کے اعتبار سے کوئی مال کے اعتبار سے کوئی کپڑوں کے اعتبار سے کوئی جوتوں کے اعتبار سے کوئی اس کی ویسے کسی مدرسے میں اس کا داخلہ کروا دی کوئی کاری صاحب ہے انہوں نے اس کو قرآن مجید پڑھا دیا کچھ اسکول ٹیچر انہوں نے کہا جی پلیز آپ میرے اسکول میں آ جائیں میں آپ کو فری تعلیم دوں وہ مختلف سیگمنٹس ہیں ہماری لائف کے تو ہر ہر سیگمنٹ اپنے اپنے طور پر اس بچے کو اپنی خدمات سے ایک کار آمد شخص بنا سکتا ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں ان شاء اللہ عزیز ملاقات کرتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی نشست میں سلسلہ یہ جاری ہے تو بس اسی سلسلے کے ساتھ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ